నమస్కారం ప్రజా టీవీ న్యూస్ కు స్వాగతం ఈనాటి వార్తల ప్రారంభానికి ముందుగా ఈ బులెటిన్ ముఖ్యాంశాలు మీకోసం గురువారం నుండి ప్రారంభమైన రంజాన్ పవిత్ర మాసం మున్సిపల్ కార్యాలయం ఎదురుగా మెప్మా బజార్ ను ప్రారంభించిన మున్సిపల్ కమిషనర్ పుల్లారెడ్డి నన్నేల ప్రాంతాలలోని ప్రభుత్వ భూములను స్వాధీనం చేసుకోవాలని డిమాండ్ చేసిన సిపిఐ సిపిఎం పార్టీ నేతలు పరిశీలిస్తున్నామన్న కళాశాల ప్రిన్సిపల్ మూడో రోజుకు చేరిన మెడికల్ కాంట్రాక్ట్ కార్మికుల రిలే నిరాహార దీక్షలు గురువారం నుండి రంజాన్ పవిత్ర మాసం ప్రారంభం అవుతుందని ఇమాముల సంఘం డివిజన్ అధ్యక్షులు అంజద్ బాష సిద్ధికి తెలిపారు రంజాన్ పవిత్ర మాసంలో ఉపవాసం ద్వారా పేదల ఆకలిని గ్రహించాల్సిన మాసం కాబట్టి ముస్లింల సమాజ ఉన్నత వ్యక్తిత్వం ప్రదర్శించాలని ఇమాముల సంఘం డివిజన్ అధ్యక్షుడు అంజద్ బాష సిద్ధికి అన్నారు దైవభక్తితో గడిపే ఉపవాసాల్లో ప్రార్థనల్లో ప్రపంచ శాంతి కోసం ప్రజల్లో నైతిక విలువల కోసం ప్రార్థించాలన్నారు خوشخبری کے ساتھ اس بات کی اطلاع دی جاتی ہے کہ رمضان مبارک برکت والا مہینہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر جو ہے نازل کیا ہے قرآن مجید میں اللہ کا فرمان ہے یا ایو اللہ دین آمن و علیکم سیام و کما کتب علی اللہ دین من قبل کم لعلکم تک اے ایمان والو تم پر بھی جو ہے روز فرض کیے گئے ہیں اس سے پہلے جو امت تھی ان لوگوں کے اوپر بھی جو ہے روزے فرض تھے ان روزوں کی بدولت ان روزوں کی فضیلت تم جو ہے تقوی والے متقی اور پرہیزگار بن جاؤ حضرت بوسا علیہ السلاۃ السلام کے زمانے میں آشورے کا روزہ فرض تھا اسی طریقے سے اور بھی امتیوں کے اوپر آ, کسی کے اوپر چودہویں پندرہویں یہ روزے تھے تو اسی طرح میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے رمضان مبارک کا بابرکت والا مہینہ ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نظر فرمایا کیونکہ اس مہینے کے اندر ایک ایسی عبادت ہے جس کو روزہ کہتے ہیں روزہ ایسی عبادت ہے کہ اس عبادت کے اندر جو بندہ روزہ رہتا ہے نہ صبح سے شام تک نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے اپنے نفس کو جو ہے کچل کر جو ہے اللہ کی عبادت میں لگاتا ہے تو میرے عزیز بزرگ اور دوستوں ہر عبادت کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے آدمی بیٹھتا ہے اٹھتا ہے حرکت کرتا ہے لیکن جب حج کے لیے بھی جاتا ہے تو یہ بھی اللہ کی عبادت ہے اس کے اندر دور دراز سفر کر کے جاتا ہے وہاں پر جو ہے عبادت کرتا ہے مکت المکرمہ مدینہ منورہ جاتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو ہے یہ روزہ ایسی عبادت والی چیز ہے اس کا بدل اللہ ہی دینے والے ہیں دوسرے عمل کے جو ہے نیکیاں تو ملتے ہیں لیکن روزے جیسے عمل اس کی عبادت کا ثواب اللہ فرماتے ہیں کہ یا میں خود ہی اس کا ہو جاؤں گا روزدار کا ہو جاؤں گا تو میرے عزیز ساتھی اور روزو ہم جہاں تک ہو سکے اپنے روزوں کو جو ہے ایسے روزے رکھو ان روزوں سے جو ہے ہمارے کو نیکیاں حاصل ہو ہمارے روزے جو ہے قبولیت ہو اور اس کے اندر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی عبادت بھی جو ہے ہمارے حق میں عطا کی ہے شاہر رمضان اللہ دی ضلع فیل قرآن جائز بنتا ہے تو میرے عزیز ساتھی اور دوستوں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور تمام 
سب کے جو ہے تمام امت مسلمہ کے روزوں کو خبول فرما دے اور ہمارے روزوں کا ثواب ہمارے حق میں عطا فرما دے ہم سب کو کامل مسلمان بنا دے ہم سب کو جو ہے صبر والے مہینے کا احترام و عزت کرنے کی وہ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے آمین برحمت کے یا رحمت و آمین నంద్యాల మున్సిపల్ కార్యాలయం ఎదురుగా పట్టణ పేదరిక నిర్మూలన సంస్థ మెప్మా ఆధ్వర్యంలో మెప్మా బజార్ ఏర్పాటు చేశారు స్థానిక సూరజ్ గ్రాండ్ హోటల్ ఎదురుగా గురువారం మెప్మా ఆధ్వర్యంలో పట్టణ మహిళ స్వయం సహాయక సంఘాల ఉత్పత్తుల ప్రదర్శన మరియు అమ్మకాలు ఏర్పాటు చేశారు మెప్మా బజార్ నందు ఇరవైకి పైగా మహిళా సంఘాలు వివిధ రకాల ఉత్పత్తుల ప్రదర్శన మరియు అమ్మకాలు నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా మున్సిపల్ కమిషనర్ పుల్లారెడ్డి పాల్గొన్నారు ఈ మెప్మా బజార్ నందు అనేక రకాల ఉత్పత్తులు అతి తక్కువ ధరలకే విక్రయించడం జరుగుతుందని కమిషనర్ పుల్లారెడ్డి తెలిపారు కొంతమంది బచ్చలు కొంతమంది శారీ బిజినెస్ కొంతమంది బ్యాంకిల్స్ సో కొంతమంది వచ్చేసేసి ఈ బుట్టలు అల్లడము సో పేపర్తో ప్లేట్స్ తయారు చేయడము ఇటువంటి వేరే సాక్యూటీస్ ఉన్నాయి సో వాళ్ళ మాటలు బట్టి అర్థమైంది ఏంటంటే వాళ్ళు చేసుకున్న ప్రోడక్ట్స్ అన్నింటికి కూడా సో అంటే కంఫర్టబుల్గానే వాళ్ళు కొద్ది గొప్ప లాభాలు తీసుకుంటున్నామని చెప్తున్నారు సో ఇటువంటి డాక్టర్ బజార్ను ఎవరెవరైతే ప్రోడక్ట్స్ తయారు చేస్తున్నారో సో వీళ్ళందరికీ కూడా మనం అంటే మున్సిపాలిటీ తరఫున ఈసారి నుంచి కొంచెం పెద్ద ఎత్తుననే ఎక్కడైనా స్టాల్స్ పెట్టించడము అట్లాగే ముందే పబ్లిసిటీ ఇచ్చి సో నెలకు ఒకసారి ఈ ప్రోగ్రామ్ను రెగ్యులర్గా కండక్ట్ చేస్తామని చెప్పేసి తెలియజేసుకుంటున్నాను సో అట్లాగే మిగతా వాళ్ళు కూడా ముందుకు వచ్చేసేసి వాళ్ళ ప్రోడక్ట్స్ని డిస్ప్లే చేయాలి అట్లాగే జనాలు కొంచెం అందుబాటు రీజనబుల్ రేట్లో తీసుకురావాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ ప్లస్ వీళ్ళందరికీ కూడా మంచి ఆదాయాలు రావాలని చెప్పేసి కోరుకుంటా ఉన్నాను నంద్యాల పట్టణ పరిసర ప్రాంతాలలో పొరంబోక్ భూములను రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారస్తులు ఆక్రమించుకొని అమ్ముకుంటున్నారని వెంటనే ప్రభుత్వ అధికారులు వాటిని స్వాధీనం చేసుకోవాలని సిపిఐ సిపిఎం నాయకులు బాబు ప్రకృతిన్ మస్తాన్ వలీలు డిమాండ్ చేశారు నంద్యాల పట్టణంలో మూలసాగర మసీదు మాన్యాలు దర్గా మాన్యాలు అంత అన్నాక్రాంతమైన వక్ఫు బోర్డు అధికారుల అవినీతి వల్ల తూతూ మంత్రాల సర్వే చేసి చేతులు దులుపుకోవడం వల్ల రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారులు వాటిని అమ్ముకుంటున్నారని ఆరోపించారు అదేవిధంగా చెరువు కాలువ పోరంబోకు భూములను బాలాజీ కాంప్లెక్స్ జగజ్జనని దేవాలయ ప్రాంతంలో వ్యాపారస్తులు భూములను ఫ్లాట్లుగా ఏర్పాటు చేసి వాటి కాలువల పోరంబోకు భూములను కలిపి అమ్మిన రెవెన్యూ అధికారులు కేసీ కెనాల్ అధికారులు నిమ్మకు నేరెత్తినట్టు ఉండడం విచారకరమని అన్నారు వెంటనే ప్రభుత్వ రెవెన్యూ కేసీ కెనాల్ అధికారులు వాటిపై దృష్టి పెట్టి వాటిని స్వాధీనం చేసుకుని అర్హులైన నిరుపేదలకు ఇంటి స్థలాలుగా ఇవ్వాలని లేని పక్షంలో సిపిఐ సిపిఎం పార్టీల ఆధ్వర్యంలో ఎర్రజెండాలు పాతి భూ పోరాటాల ద్వారా పేదలకు పంచుతామని తెలిపారు డివిజన్లో ఉన్న బోర్డు స్థలాలు భూములు అన్ని అదేవిధంగా కాలువ పొరంబోగులు చెరువు కట్టున్న కింద ఉన్న పొరంబోగు స్థలాలన్నింటినీ ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకొని పేద ప్రజలకు ఎస్సీ ఎస్టీలకు బీసీలకు చట్టబద్ధతలో పంపిణీ చేయాలని మేము కోరుతున్నాము అదే సందర్భంలో ఒగ్బోర్డ్ భూములు నంద్యాలలో ఉన్న వాటిని కొంతమంది ఆక్రమించుకొని వాళ్ళు లాభపడుతున్నారు తప్ప వాటి ద్వారా మైనార్టీ సంక్షేమం కోసము మైనార్టీలైన పేదలకు వితంతువులకు వృద్ధులకు పెన్షన్లు కానీ వాళ్ళ కుటుంబాలను ఆదుకోవడం కానీ లేని పరిస్థితి ఉంది ఈరోజు నంద్యాల ఆ పరిస్థితి జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఒక బోర్డు భూములు పోయి ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకోవాలని ఆందోళన చేస్తున్నా ఆ భూములను ఇప్పటికీ అమ్ముతున్నారు కొంటున్నారు రిజిస్ట్రేషన్ అధికారులు ఏం చేస్తున్నారు రెవెన్యూ అధికారులు ఏం చేస్తున్నారు ఈ భూములను నాలా కింద స్థలాల కింద మార్పు చేసుకున్నప్పుడు రెవెన్యూ అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలా మళ్ళీ ఈ రీసెంట్గానే నూనెపల్లె ప్రాంతంలో కొంటున్నారు అమ్ముతున్నారు నవమన్ నగర్లో ఈ భూములకు బిల్డింగులు కూడా కట్టేసుకున్నారు నంద్యాల ఆ విధమైన పెద్దలు కట్టినారు అదేవిధంగా ఈ ఇక్రా స్కూల్ దగ్గర కూడా ఆ విధమైన పెద్దలు సాధన చేసుకొని లాభపడుతున్నారు వీటన్నిటిని ప్రభుత్వము అదే విధమైన పద్ధతిలో మార్కెట్ యాడ్ నూరు నూరాలం దగ్గర ఆ భూములు వీటన్నిటిని ఎక్కడెక్కడైతే ఉన్నాయో వాటిని సాధన చేసుకొని మైనార్టీల సంక్షేమం కోసం మైనార్టీల పేదలతో పాటు ఈ కాలువ పరంపులు వీటిని దళిత వర్గాలకు అందరికీ పంపిణీ చేస్తే వాళ్ళు కుటుంబాలు లాభపడడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఆ ప్రయత్నం ప్రభుత్వం చేయడం లేదు చేయడం అయితే నా గతంలో వాళ్ళు ఆ రాజకీయ పార్టీలు ఉంటే వాళ్ళకి అనుకూలంగా ఈరోజు చెప్పే పరిస్థితి తయారవుతారు ఆ విధంగా చేయకుండా చేయాలని మార్క్సిస్ట్ పార్టీగా మేము కోరుతూ ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకొని ఇవన్నీ ఈ న్యాయమైన పెద్దలు చేయాలి
నంద్యాల ప్రభుత్వ పాలిటెక్నిక్ కళాశాలలో పాలిసెట్లో ర్యాంకులు వచ్చిన విద్యార్థులకు సర్టిఫికేట్ల పరిశీలనలు జరుగుతుందని కళాశాల ప్రిన్సిపల్ తెలిపారు ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వ పాలిటెక్నిక్ ప్రిన్సిపల్ మాట్లాడుతూ గురువారం కళాశాలలో ఒకటి నుండి పన్నెండు వేల ర్యాంకులు వచ్చిన వారి సర్టిఫికేట్ల పరిశీలన జరుగుతుంది అని దాదాపు ఇరవై ఐదు మంది విద్యార్థులు హాజరయ్యారని వారిలో ఒకటో ర్యాంకరు ఏడు వందల ముప్పై రెండో ర్యాంకరు ఏడు వందల డెబ్బై వెయ్యి లోపల ఐదు మంది విద్యార్థులు హాజరు కావడం జరిగిందన్నారు శుక్రవారం పన్నెండు వేల ఒకటి నుండి ఇరవై ఐదు వేల వరకు వెరిఫికేషన్ జరుగుతుందన్నారు ఇంతవరకు దాదాపు ఇరవై ఐదు మంది స్టూడెంట్స్ అటెండ్ అయినారు ఈరోజు వచ్చిన వాళ్ళలో ఫస్ట్ ర్యాంకర్ సెవెన్ థర్టీ సెకండ్ ర్యాంకర్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ లోపు ర్యాంకర్స్ దాదాపు ఐదు మంది దాకా అటెండ్ అయ్యారు రేపు పన్నెండు వేల ఒకటి నుంచి ఇరవై ఐదు వేల వరకు వెరిఫికేషన్ వీళ్ళందరికీ కూడా ఇరవై ఐదు తారీఖు నుంచి ఆప్షన్స్ అలాట్మెంట్లు వచ్చేసి ఇరవై ఎనిమిదో తారీఖు ఉంటుంది ముస్లింగ్ వచ్చేసి సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ పన్నెండో తారీఖు నుంచి మొదలై పన్నెండో తారీఖు నుంచి మొదలవుతుంది ఇరవై మూడో తారీఖు క్లోజ్ అవుతుంది వీళ్ళందరికీ కూడా ఆప్షన్స్ వచ్చేసి ఇరవై తారీఖు మొదలవుతాయి ఇరవై ఐదో తారీఖు అవుతుంది ఇరవై ఆరో తారీఖు ఎవరైనా ఆప్షన్స్ ఇంతకుముందు పెట్టిన ఆప్షన్స్ ఎవరైనా చేంజ్ చేసుకోవాలంటే ఇరవై ఆరో తారీఖు ఆప్షన్స్ అన్ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఇరవై ఆరో తారీఖు తర్వాత ఇరవై ఎనిమిదో తారీఖు అలాట్మెంట్లు వస్తాయి ఇరవై ఎనిమిదో తారీఖు అలాట్మెంట్ ఆర్డర్ల ప్రకారం వాళ్ళు ఖాళీలో చేరవలసి ఉంటుంది నంద్యాల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి ఎదురుగా మెడికల్ కాంట్రాక్టర్ వర్కర్స్ యూనియన్ ఏఐటీయూసి ఆధ్వర్యంలో మూడో రోజు రిలే నిరహార దీక్షను సిపిఎం జిల్లా కమిటీ సభ్యులు మస్తాన్ వలి సిపిఐ జిల్లా కార్యవర్గ సభ్యులు బాబా ప్రకృతిని ప్రారంభించారు ఏఐటీయూసి జిల్లా కార్యదర్శి కె ప్రసాద్ ఏఐటీయూసి పట్టణ అధ్యక్షులు చౌడప్ప మెడికల్ కాంట్రాక్ట్ వర్కర్స్ యూనియన్ నాయకులు నాగన్న సుశీలమ్మ దీక్షలో కూర్చున్నారు అనంతరం సిపిఎం ఏఐటీయూసి నాయకులు మాట్లాడుతూ నంద్యాల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి ఎదురుగా మూడు రోజుల నుండి కార్మికులు దీక్షలో కూర్చొని నిరసన తెలుపుతుంటే సూపర్డెంట్ కానీ డిసిహెచ్ఎస్ కానీ చూసుకుంటూ పోతున్నారే తప్ప ఇక్కడికి వచ్చి వారి సమస్యలు తెలుసుకోవాలని ఏమాత్రం అనుకోవడం లేదన్నారు వెంటనే సూపర్డెంట్ కాంట్రాక్టును పిలిపించి కార్మికులకు రావాల్సిన పిఎఫ్ ఈఎస్ఐ కనీస వేతన పన్నెండు వేల రూపాయలు పని భద్రత మహిళా కార్మికులకు విశ్రాంతి గది తదితర డిమాండ్ ను పరిశీలించకపోతే అన్ని రాజకీయ ప్రజా సంఘాలను విద్యార్థి యువజన కార్మిక సంఘాల మద్దతు తీసుకుని పెద్ద ఎత్తున ఆందోళనలు నిర్వహిస్తామని హెచ్చరించారు న్యాయపరమైన పద్ధతిలో నూట యాభై ఒకటి జీవో ప్రకారము జీతాలు చెల్లిస్తూ పిఎఫ్ అదేవిధంగా ఈఎస్ఐ అంటే చాలామంది ఈఎస్ఐ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి గల ఈఎస్ఐ సౌకర్యం ఎందుకు అనుకుంటారు ఈఎస్ఐ ఉన్న వల్ల ప్రమాద వసతు ఏమైనా కార్మికులు జరిగితే ఇమ్మీడియట్గా ప్రభుత్వం నుండి నష్టపరిహారం సాధించడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎలక్ట్రికల్ వర్క్ కానీ లేకుంటే పనిచేసే సమయంలో పని నుండి కింద పడడం కానీ ఇటువంటి ప్రమాదం జరిగినప్పుడు నష్టపరిహారము ప్రభుత్వం వీళ్ళు ఇచ్చే లోపల ఈఎస్ఐ ద్వారా సాధించుకోవచ్చు కాబట్టి ఈఎస్ఐని కూడా అడగడం జరుగుతుంది వీటన్నిటిని అమలు కోసము నిరాధించలు చేసి మూడో రోజు చేరుకున్న ప్రభుత్వం నిమ్మకి నీరెత్తిన వ్యవహరించడం జరుగుతుంది ప్రభుత్వ సూపర్టెంట్ కూడా సరైన పద్ధతిలో సమాధానం ఇవ్వకుండా కాంటాక్ట్లు అనుగుణంగా ఉండే పద్ధతులు ఉన్నారు ఆ విధంగా కాకుండా వీరు అడుగుతున్న జీతం ప్రకారం టెండర్లను పిలిచి ఆ విధమైన పద్ధతిలో జీతాలు పెంపుదల చేయాలా ఒకవైపు రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలు మా ప్రభుత్వాల కార్మిక సంక్షేమం కోసము ప్రజల సంక్షేమం కోసం ఉంటారు శానిటేషన్లో పనిచేస్తున్న వాళ్ళు నంద్యాలలో పచ్చదనం పరిశుభ్రత అని చెప్తూ నంద్యాల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి అవార్డు తీసుకురావడానికి ఎక్కువ కృషి చేసిన శానిటేషన్ వర్కర్స్కు వినియోగ వేది ఇవ్వకపోవడం అన్యాయమైన పద్ధతి దీన్ని మార్చి పట్టి తీవ్రంగా అందిస్తూ వాళ్ళు న్యాయమైన కోరికలను పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేస్తూ అవి కేవలము పేపర్ పొగడల అవుతున్నా కానీ ఆచరణ మాత్రం శూన్యం ఇప్పటికైనా కానీ నంద్యాల ప్రభుత్వం వస్తున్న పనిచేస్తున్న కార్మికులకు వారికి సమకు తక్క వేతనము పన్నెండు వేల రూపాయలు ఉద్యోగ భద్రత కల్పించాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తూ సుప్రీంకోర్టు సమాన పనికి సమాన వేతనం అని నూట యాభై విషయం ప్రకారం పన్నెండు వేలు ఇవ్వాలని సుప్రీంకోర్టు తీర్పించింది ఆ న్యాయాన్ని అడుగుతున్నాము అలాగే పని భద్రత కల్పించమని అడుగుతున్నాము అంత మాత్రమే కాదు మాకు వేసుకోవడానికి యూనిఫామ్లు అయితే సరిగా లేవు ఆ యూనిఫామ్లు ఇవ్వని అడుగుతున్నాము 
స్త్రీలకు సౌకర్యం దుస్తులు వేసుకునే సౌకర్యం మనం కోరికలు అడుగుతున్నాం కానీ ప్రభుత్వం వారు హాస్పిటల్ వారు ఏమాత్రము ఆ విషయంలో జోక్యం చేసుకోవటం లేదు మా వైపు హాస్పిటల్ మీకు దారి నుంచి వెళుతున్నారు కానీ మా వైపు వారి మకాలు కూడా చూపెట్టడానికి వారు ఎంతో వారు వారి మకాలు చూపెట్టడానికి వారు ఇష్టపడటం లేదు కనీసం దీని గురించి మరి కార్మికులను పిలిచి అడగడం కూడా చేయడం లేదు మరి ఎంత దుర్మార్గమైనదో మరి ప్రజలు గమనించాలి మరి మీరు హాస్పిటల్లో పనిచేస్తున్న కార్మికులు మా మనసులు కార్మికులకు ఏదైనా జరిగితే మేము ఉన్నాము అండని చెప్పి మరి సూపరింటెండెంట్ కానీ డిఎస్ డిఎస్ రాహుల్ కానీ మరి దీనిపైన స్పందించకపోవడము ఇది చాలా బాధాకరము గీటురాయి అనే రంజాను ప్రత్యేక సంచికను జమాత్ ఇస్లామీ అధ్యక్షులు జక్రియ నంద్యాల అధ్యక్షులు మిమామి హుసేన్లు ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా వారు మీడియాతో మాట్లాడుతూ పవిత్ర రంజాన్ మాసంలో వెలువడిన ఈ ప్రత్యేక సంచిక రంజాన్ విశిష్టతను తెలుపుతుందని ప్రతి ఒక్కరూ ఈ ప్రత్యేక సంచికను చదవాలని కోరారు గీటురాయి ప్రతి సంవత్సరం మాదిరిగానే ఈ సంవత్సరం ప్రత్యేక సంచికను ఆకర్షణీయంగా రంజాన్ నెల ప్రాముఖ్యతను తెలుపుతూ అన్ని వివరాలతో సంచికను రూపొందించారని తెలిపారు ఈ సంచిక కేవలం ఇరవై రూపాయలకు దొరుకుతుందని కావాల్సిన వారు నైన్ డబల్ ఎయిట్ ఫైవ్ ఫోర్ డబల్ వన్ సెవెన్ ఫోర్ జీరోకు ఫోన్ చేయాలని కోరారు మొహతరం బరాదర ఇస్లాం అల్హదుల్లా ఆజ్ రంజాన్ కా పహలా రోజా హై ఇస్ మోఖే పర్ జమాత్ ఇస్లామీ హింద్ నంద్యాల్ ఆర్ స్టూడెంట్స్ ఇస్లామిక్ ఆర్గనైజేషన్ కి తరఫ్ సే హఫ్తేవార్ గీ టు రాయి కి జరి సే స్పెషల్ జరీదా జారీ కియా గా హై జో రంజాన్ పర్ ముస్తమి రంజాన్ కే మజామిన్ పర్ ముస్తమి హై ఏ ఇస్లే ఇస్ కా మకసద్ ఏ హై కే హమారి హజరాత్ జో తెలుగు సే ఉర్దూ సే నా వాఖిఫ్ హై అరబీ సే నా వాఖిఫ్ హై ఉన్ తక్ జో హై ఇస్లాం కే పైగాం కు పహుంచాన కే లే రంజాన్ క్యా హై రోజా క్యా హై ఉస్ కి రహమత్ ఎక్ రహమత్ వాలా మహీనా అజమత్ వాలా మహీనా మొకద్దస్ మహీనా బర్కత్ వాలా మహీనా జో హై ఇస్ కీ అహమియత్ క్యా హై ఇస్ కీ తఫసీలాత్ తెలుగు జుబాన్ కే అందర్ జో హై ఇస్ గీ టు రాయి కే అందర్ జో హై మౌజూద్ హై తెలుగు జానే వాలి హజరాత్ ఇస్సే జ్యాదా జ్యాదా పడ్ కర మాలమాత్ రంజాన్ కే ముతల్ ఉస్ కీ ఫర్జియత్ కే ముతల్ ఉస్ కీ అజమత్ కే ఉస్ కీ బర్కత్ కే ఉస్ కీ రహమతు కే ముతల్ మాలమాత్ జ్యాదా జ్యాదా హాసిల్ కే లే ఆజ్ ఏ జమాత్ ఇస్లామిక్ ఆఫీస్ కో జో జరీదా గీట్ రాయి హఫ్తేవార్ కో జో ఇజరా కియా జా రా హమారి ఏ ఖ్వాహిష్ హై క్యా హజరాత్ ఖుద్ ఉస్ కా ముతాలియా కరే అపనే ఖవాతీన్ కు ముతాలియా కే దే అపనే బిరాదరాన్ మిల్లత్ కు ఖాస్ తర్వాత గైర్ ముస్లిం భాయో కు జో ఇస్ కు పడ్నే కే లే దే తాకి రంజాన్ క్యా హై రంజాన్ కి ఫర్జియత్ క్యా హై లోగ్ వాఖిఫ్ హో లోగ్ జాంతే హై సిర్ఫ్ రంజాన్ ఆయా రంజాన్ ఆయా జో హై గుఫ్తు కు హోతే లేకి రంజాన్ క్యా హై రంజాన్ కా మకసద్ క్యా హై రంజాన్ కా మకసద్ లోగో కా తజ్కియా కర్నా హై ఉన్కు పాక్ కర్నా హై ఉస్ కి ఫర్జియత్ హై ఉ సుబహ్ సే షామ్ తక్ ఆదమీ జో హై ఫూకా రహతా హై ఔర్ హర్ తరే కి జో హై బురాయి సే బస్తా హై ఇస్సే ఉస్ కే అందర్ జో హై తజ్కియా కా నస్ కు మారనే కా అల్లాహ్ కు రాజీ కర్నే కా ఆఖిరత్ మే జవాబ్ దేనే కా దేనే కా ఉస్ కే తస్వూర్ పైదా హోతా హై ఎక్ లంబా కై ఘంటో పర్ ముస్తమిల్ జో హై ఎక్ ఫర్జ్ కి అహమియత్ హై ఇస్లీ హమారి గుజారిష్ హై కి ఇస్ అఖబార్ జో హఫ్తేవార్ అఖబార్ హై గీ ట్రై ఇస్ కు జ్యాదా హై జ్యాదా ఆప్ ముతాలియా కరే జ్యాదా హై ఫైలాయ్ ఔర్ జో హై జ్యాదా హై జ్యాదా అపనే గైర్ ముస్లిం భాయో తక్ జో హై కితాబ్ కు పహుంచాని కి కోషిష్ కరే ఎ హమారి ఆప్ సే దర్ఖాస్త్ కర్తే ఉపవాసాల యొక్క విశిష్టత ఉపవాసాలు ఎందుకు విధిగా నిర్వహించబడినాయి దానివల్ల దైవభీతిని జనించడానికి ఏమేమి మార్గాలు చేయాలా అదేవిధంగా ఈ యొక్క నెలలో ఒక ఘనమైన రాత్రి వస్తుంది లలితుల్ ఖదర్ అని దాని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటి ఇట్లానే తరావీ గురించి జకాత్ ఏదైతే మనం సంపదల నుంచి కొంత భాగం నిరుపేదలకు తీసి ఇవ్వాలనో దాని యొక్క విధి దాని యొక్క ఉద్దేశము ఏ విధంగా దానిని అమలు పరచాలా ఇటువంటి చాలా విషయాలు ఈ యొక్క ప్రత్యేక సంచిక ద్వారా మేము తెలియజేస్తున్నాము ఈరోజు స్టూడెంట్ ఇస్లామిక్ ఆర్గనైజేషన్ తరఫు నుండి వెలువరించిన గీటరాయ్ పత్రికలో రంజాన్ మాసం యొక్క విశిష్టతను దాని యొక్క మెసేజ్ను పూర్తి నిందాల వాసులకు తెలియజేయాలని మనం మీ సంచికను రిలీజ్ చేయడం జరిగింది వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి విద్యార్థుల 
ఆయనకు సర్టిఫికేట్లు పరిశీలిస్తున్నామన్న కళాశాల ప్రిన్సిపల్ మూడవ రోజుకు చేరిన మెడికల్ కాంట్రాక్ట్ కార్మికుల రిలే నిరాహార దీక్షలు ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి ప్రజా టీవీ ప్రశ్నించే హక్కు మీది చూపించే సత్తా మాది వాయిస్ ఈ జూవర్స్